good morning everyone today's topic is maths unit 6 information processing nama last in the term oda last unit ku vandaachu unit 6 name pathinga lesson oda name information processing adu pa first pathinga na or picture ungalku theriyudhu ungalku pidicha boys ku pidicha or teacher or student ku tekra ungalku pidicha pictures collect panna solli irukaga adu avanga கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா பாலு கேரம் போர்டு பேட்டு அப்படிங்கிற நிறைய பிக்சர்ஸை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எவ்வளோ ஒன்றுன்னு எவ்வளோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி இந்த இந்த அடுத்த பேஜில் எழுதியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்டிக்கிள் என்னதெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்டிக்கிள்ஸ் பிக்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கு அது பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸ் எத்தனை பேட்டு பார்த்திங்கன்னா செவன் இருக்குது பால் டென் இருக்குது கேரம் போர்டு எயிட் இருக்குது தென் ஹாக்கி ஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா டென் இருக்குது இப்போ லெட்டஸ்ட் நோ வாட் ஹி ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தினு பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர்கிட்ட தினு அங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட தான் அந்த பிக்சர்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொல்லியிருந்திருக்காங்க அந்த பாய் தான் கலெக்ட் பண்ணி இவ்வளோ சில கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அது அவர் கேட்டிருக்க கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுல எவ்வளோ பிக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செவன் நம்பர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பேட்டு செவன் அடுத்தது டென் பால் அப்போ செவன் ப்ளஸ் டென்னுங்கிறது செவன்டீன் எயிட் பால் எயிட்டு கேரம் செவன்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டுங்கிறத டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்த ஹாக்கி ஸ்டிக்கு பார்த்தோன்னா டென் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அட் த ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் த கிரிக்கெட் பேட்டு இதில் இதில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிரிக்கெட் பேட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் சொல்லியாச்சு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் த கிரிக்கெட் பேட் கிரிக்கெட் பேட் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் எத்தனை பிக்சர் இருக்கு செவன் செவன் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் டு ட்ரா த ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் ட்ரா பண்ண எத்தனை ஃபுட்பால் ட்ரா பண்ணியிருக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென் ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரா த கேரம் போர்டு கேரம் போர்டு எத்தனை பேர் எயிட் How many students like to ask hockey stick? Hockey stick drop on the bathing net 10. Next add the systematic listing. The systematic listing number passage is considered to be one of the unique games in math. Mathematics will be a number game. Then you will be a number game. Choose any one number. First add the next number to this. Then add 9 divided by 2 add then and then subtract the assumed number answer for example இப்போ நம்ம சூஸ் எனி ஒன் நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம் நான் இப்போ மைண்டில் டென் மண்டில் வச்சுருக்கேன் இப்போ அது என்ன அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கா ஆட் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் டு திஸ் ஆட் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் பர் டென்னோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் லெவன் டென் ப்ளஸ் லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தானே எஸ் அடுத்து தென் ஆட் நைன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கூட நைன் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஆயிடுச்சா டிவைடட் பை டூ தேர்ட்டியே டூவால் டிவைட் பண்ணதுக்கு தேர்ட்டி பை டூ சீக்கிர் டூ ஃபிஃப்டீன் அப்படிதான் முதல்ல ஓ நம்பர் செலக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆட் பண்ண சொல்லியாச்சு ஆட் பண்ணி கிடச்சது கூட நைன் ஆட் பண்ண சொல்லியாச்சு தேர்ட்டி கிடச்சிருச்சு தேர்ட்டியிலேருந்து டூவை டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக ஆட் தென் சப்டாக் த அசூப் நம்பர் நம்ம என்னது சப் மண்டில் நினச்சது டென்னை இந்த கொடுத்துருக்குற நம்பர் கூட டென்னே சப்டாக்ஷன் பண்ணணுமா ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எஸ் ஆன்சர் பாரு ஃபைவ் இது ஒரு கேம் நீங்கள் பக்கத்தில் இல்லைன்னா நெய்பர்ஸ் இல்லைன்னா உங்களோட கூட இப்போ விளையாடுற பிள்ளைங்கக்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுகிட்ட எல்லாம் கேட்டு இந்த கேமே சொல்லி விளையாடலாம் புரிஞ்சுதவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு நம்பர் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நினச்சிருக்கிற நம்பரோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் நைன் ஆயி நினச்சிருந்தேன்னா டென்னு இல்லை டென்னாக இருந்தால் லெவனு நம்பரே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற நம்பர் கூட நைனே ஆட் பண்ணிக்கோங்க பழையபடி அப்போ கிடைக்கிற நம்பர் நம்பரு டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டூவாலுக்கு டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற நம்பரு நம்ம முதல்ல மைண்டில் ஒரு மை நம்ம நம்பர் நினச்சிக்கிட்டியா அந்த நம்பரை இந்த நம்பரால் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணிக்கோம் அப்போ கடைசி ஆன்சர் என்னன்னு வரும் ஃபைவ் இப்போ ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சா எஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா த எபவ் டயக்ராம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த எபவ் டயக்ராம் கிரிட் ஷோஸ் ரோஸ் அண்ட் கோலம் இப்படி ரோ கோலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா
புரியுது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன்னுங்கிறது சுடோக்கு நம்பர்ஸை எப்படி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு குளத்தில் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கு ஸ்டெப் டூ பார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு குளத்தில் ஒன் டூ த்ரீ செகண்டு குளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஒன் தேர்டு ஸ்டெப்புங்கிறது தேர்டு குளத்தில் த்ரீ ஒன் டூ ஸோ அப்படி ஒன் டூ த்ரீ அரேஞ்ச் பண்ணணும் சுடோக்குங்கிறது நம்பர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஆனால் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது ஒரே வரிசையில் நம்பரை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு வரிசையில் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்த வரிசையில் த்ரீ டூ ஒன் அதே ஒன் டூ த்ரீ இருக்கணும் அந்த கோ மூணு ந குளத்துக்குள்ளே ஏதாவதுக்குள்ள ஆனால் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரே குளத்தில் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்த குளத்தில் ஒன் ஒன் டூ அப்படி எழுதக்கூடாது அதே மாதிரி த்ரீ த்ரீ டூ அப்படி இல்லை எழுதக்கூடாது வரிசையாக கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ரி ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது ஃபர் இப்போ வரிசையில் ஒன் டூ த்ரீ எழுதுனேன் அடுத்த வரிசையில் ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதக்கூடாது பக்கத்தில் பக்கத்திலும் அதே மாதிரி ஒரே நம்பர் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த எக்ஸசைஸ் எக் ஒன் ஃபோர் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் க்ரோஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் த்ரீ கொடுத்துருக்கு அடுத்ததுக்கு அங்கே பாரு ஒன் ஃபோர் த்ரீ அந்த இடத்துல என்ன ஃபில் பண்ணனா டூ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் இப்போ ஊடையில் ஏதாவது நம்பர் ரிப்பீட் ஆகுதா நோ அதே மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் நம்பர்ஸ் வரக்கூடாது ஒரே நம்பர்ஸ் பக்கத்தில் வரக்கூடாது அடுத்து ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்தது டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் புரியுதா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரே மாதிரி அடுத்து ரிப்பீட் பண்ணி வரக்கூடாது அடுத்தது இங்கே எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கு ஃபில் த ஸ்வீட்டபிள் நம்பர்ஸ் இந்த பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் ஒன் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஊடையில் ஏதோ நம்பர்ஸை ஃபில் பண்ணணும் ஊடையில் ஒன்றுக்கு அடுத்த டூ த்ரீ அடுத்தது ஃபோர் ஸூம் பண்ணிக்கிறது ஸூம் பண்ணால் தான் எழுத முடியும் எஸ் இங்கே பாரு ஒன்று ஒன்றுக்கு அடுத்த டூ டூ த்ரீ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இது சுடோ கிடையாது இது நம்பர் அப்படியே கண்டினியூஸாக எழுத சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது வர சுடோக்கு தான் அடுத்து வர ஒன் எடுக்க லாஸ்ட்டு டூ இருக்குது கூடையில் என்ன வரும் எஸ் த்ரீ த்ரீ அடுத்தது வர அடுத்த வரிசையில் ஒன் இருக்கு இந்த லாஸ்ட்டில் த்ரீ இருக்கு கூடையில் என்ன வரும் டூ டூ தானே த்ரீ இருக்கு ஒன் இருக்கு கூடையில் என்ன வரும் டூ இப்போ டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது கூடையில் என்ன வரும் ஒன் இப்போ இந்த வரிசையில் ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன வரும் த்ரீ எஸ் புரியுதா எஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் அடுத்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக சாரி வரிசையாக டூ கொடுத்துருக்க டூ 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 இப்போ நம்ம தான் அதில் கரெக்டான இடத்துல டூ கடுத்த த்ரீ அதுக்கு அடுத்த ஒன் கரெக்டாக அடுத்த த்ரீ டூ கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ஒன் இப்போ ஒன் டூ கொடுத்துருக்கு ஊடையில் த்ரீ இப்போ த்ரீயும் டூ கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ஒன் டூ ஒன்றும் கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல த்ரீ அதே இப்போ பார்த்துக்கணும் இங்கே த்ரீ இருக்குது ஒரு வேலை இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ எழுதிடக்கூடாது நம்பர்ஸை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது அடுத்ததில் பார்த்தோன்னா த்ரீ இருக்குது அடுத்து டூ ஒன் அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ அடுத்தது த்ரீ டூ ஒன் சாரி அது தப்பாயிடுச்சு வரு இப்போ ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதினு வச்சுக்கோ இப்போ இங்கே டூ நம்ம எழுதுவோமா அப்போ இங்கேயும் டூ வருது இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல தப்பாயிடுச்சு தப்பு வந்துருச்சு இல்லை எஸ் அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கும்போது இங்கே த்ரீ டூ ஒன் வச்சுக்கோ இப்போ இங்கே டூ போட்டானே இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ ஆயிடுச்சு அப்போ அது அந்த இடம் தப்பாயிடுச்சு இப்போ ஏதோ இடத்துல தம்ப தப்ப தப்பாக எழுதியிருக்கு ஃபஸ்ட்டுங்கிறத த்ரீ டூ ஒன் கரெக்டு தானே அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இதுங்க ஒன் ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஒன் டூ எவ்வளோ தப்பாக வருது பார்த்தியா இப்போ ஒன்று இங்கே டூ ஏ கரெக்டாக வந்துட்டு பார்த்தியா அப்படி தான் சே ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் அடுத்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோல் த்ரீ டாட் த்ரீ மேஜி ஸ்கொயர் பை யூஸிங் த நம்பர்ஸ் ஒன் டு நைன்லேருந்து மே நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா தென் அதை ஆட் பண்ணும்போது க்ராஸ் ஆனாலும் காலம் த்ரீ த்ரீ காலம் த்ரீ அண்ட் ரோ இருக்கும் தென் அந்த மூணு ஒன் டூ நைன் வரைக்கும் உள்ளதில் ஏதோ மூணு நம்பர் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரணும் ஃபிஃப்டீன் வரணும் 
அப்படிங்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி இப்போ எழுதி பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்படி இருக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி இப்படி கோலம் ரோ ரோயாக இப்படி நம்ம என்ன செய்வோம் கோலமாக ரோயாவாக இப்படி செப்பரேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரோ இதிலிருந்து நம்ம குறிப்பிட்ட இப்போ ஃபோர் இருந்த நம்பரில் வரும்னு உங்களுக்கு நான் எழுதி காமிக்கேன் இதில் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட மூணு நம்பரை செலக்ட் பண்ணி குறிப்பிட்ட மூணு நம்பரை செலக்ட் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அது எதெல்லாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் நைன் டூ இங்கே ஃபோர் வரும் நைன் டூ ஃபோர் நைன் டூ ஆட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டுங்கிறது ஃபோர் நைன் டூ வரும் தென் செகண்ட் ரோயிலுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் செவன் வரும் அடுத்த தேர்டு ரோவில் பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஒன் சிக்ஸ் வரும் இப்படி மூணு அப்படி ஆட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எயிட் ஒன் க்ரோஸ் ஆகும் அண்டு க்ரோஸ் ஆகும் மல்டி இதான மல்டிப்ளை ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் வரும் எயிட் ஒன்னுங்கிற நைன் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்த செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென்னு டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அப்படி ஆட் பண்ணணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் ஃபோர் ஃபோர் சுடாக் பை யூஸிங் த நம்பர்ஸ் இதில் ஃபோ ஒன்னிலிருந்து ஃபோர் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம அந்த சுடாக் க்ரியேட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ காலம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன எழுதலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோயில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்த லாஸ்ட் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதாச்சு இப்போ ஊடையில் இப்போ ஒன் ஒன்னும் இந்த ஃபோர் ஃபோர் அப்படி வருது பார்த்தா அப்போ அவது தப்பு இது தப்பு ஸோ அந்த அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபோர் எழுதணும் இந்த இடத்துல டூ எழுதணும் ஏன்னா ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது ஒரே ரோயில் அப்போ ஒன்னும் ஃபோரும் டூ ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல த்ரீ இப்படி தானே எஸ் அடுத்து இங்கே ஒன்னு இங்கே டூ அடுத்தது இங்கே ஒன்னு டூவை நீங்கள் எழுதி பார்த்தேன்னா உங்களுக்கே புரியும் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சு வர முதல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ அடுத்து ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்து த்ரீ டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் அடுத்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கொடுத்துருக்க இந்த மூணாவது உள்ள கோலத்தில் ஃபோரு அடுத்து த்ரீ டூ இதே மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே டூ கொடுக்கலாம் ஏன்னா ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது அதனால் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் அடுத்தது ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அடுத்த த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ இப்படின்னு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அடுத்தது ஒன் த்ரீ கொடுத்துருக்கு ஸோ நம்ம இங்கே டூ போடலாம் லாஸ்ட்டு ஒன்றில் சாரி இங்கே டூ போட முடியாது ஏன்னா ரிப்பீட் ஆயிடும் ஏன்னா இங்கே டூ இருக்கு வர ஸோ ஆக முடியாது ஸோ ஒன்று ஃபோரு த்ரீ டூ இப்போ ஒன் ஃபோர் டூ ஆயிடுச்சு இங்கே இடத்துல த்ரீ தென் இது டூ இது த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று ஃபோரு மொத்தம் ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஃபோர் இப்போ புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தேன்னா கேன் யூ ஸ்பாட் த டூப்ளிகேட் கொடுத்துருக்கிற ஆல்ஃபோபெட் பார்த்தோன்னா டிஇஎஃப் எல்லா லெட்டர்ஸும் டிஇஎஃப் எஃப்டி இஎஃப்டி அப்படின்னு கண்டினியூஸாக கொடுத்துருக்கு இடிஎஃப்னு அப்படி ஷஃபில் பண்ணிக்கோ ஒவ்வொரு நம்பர் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப்டி இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த இஎஃப்டி இஎஃப்டி ஒரே ஒரே மாதிரி லெட்டர்ஸ் அச ரிப்பீட் ஆகுதா அதனால் அது ரெண்டும் அப்போ இதுதான் டூப்ளிகேட் நம்பர் இஎஃப்டி என்ன இன்னொரு வாட்டி வருது அடுத்த கேனி ஃபைண்ட் த மிஸ்டேக் எக்ஸ்பிளைன் இப்போ அடுத்த அடுத்து கொடுத்துருக்கல ஆல்பபெட் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி எல்லா ஏபிசி பிசிஏ ஏசிபி ஓ அப்படி வருது ஆனால் இதில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரே லெட்டர்ஸ் ஒரு லெட்டருங்கிறது டூ டைம்ஸ் வருது ரிப்பீட் ஆகுது ஏன்னா பிஇ பிஏஏ அப்போ அதுங்கிறது அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸாக சேர்ந்து தான் வந்திருக்கும் ரிப்பீட் ஆகியிருக்காது அப்போ ரெண்டு கொஸ்டின்ஸில் அதுதான் ஃபால்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூங்கிறது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஒரு டேட்டாவோட இட் ஈஸி மதர் டு கல்குலேட் த மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் டூ டேப்லெட் த கலெக்டட் டூ டைமென்ஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் வித் பிக்சர்ஸ் பிக்சர்ஸ் வித் கலெக்ஷன் பண்ண டேட்டாவே கலெக்ட் பண்ணி அதே கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஆயிட்டுள்ள திங்ஸ் நிறைய போட்டிருக்காங்க பேட்டு பாலு ஃபுட்பாலு 
எஸ் எ நெட்டு எக்ஸட்ரா அப்படின்னு சொல்லி பேட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் உள்ள பேட்டு எல்லாம் போக போட்டிருக்கு இப்போ ஷேப்ஸ் ஒன்றொன்று ஷேப்ஸில் ஓ பல ஷேப்ஸில் உள்ளது அது ஒன்றொன்றும் ஃபுட்பாலு கிரிக்கெட் பாலு கிரிக்கெட் பேட்டு தென் ஹாக்கி ஸ்டிக்கு எக்ஸட்ரா அப்படி நிறைய திங்ஸ் கொடுத்துருக்கு அது எத்தனை நம்பர்ஸ் எத்தனை எல்லாம் அந்த பிக்சரில் என்ன ஒன்றொன்றும் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி எண்ணியிருக்காது கிரிக்கெட் பேட்டு டூவு தென் ஃபுட்பால் ஒன்று பா கிரிக்கெட் பால் டூவு அடுத்த ரிங் பவுல் இது த்ரோ பண்ணமில்ல ரிங் த்ரோ எஸ் அது சிக்ஸு தென் அது பார்த்தோன்னா ஸ்கிப்பிங் கயிறு பார்த்திங்கன்னா டென்னு எக்ஸட்ரா அப்படி எத்தனை ஒன்றும் எத்தனை ஐட்டம்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காது நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளேஸிங் கிளாஸிஃபைட் டேட்டா இன் டூ டேபுலர் ஃபார்ம் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளேஸிங் கிளாஸ் அது டேபுலேஷன் அதுக்கு பேர் டேபுலேஷன் என்னான்னு ஒருவேளை ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் அப்படி எல்லாம் கேட்கும் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளேஸிங் கிளாஸிஃபைட் டேட்டா இன் டூ டேபுலர் ஃபார்ம் இஸ் நோன் ஆஸ் டேபுலேஷன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பஜன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்போர்ட்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் கிவன் ஏ காம்படிஷன் ஆன் த கலெக்ஷன் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் இப்போ ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஷேப்ஸை கலெக்ட் பண்ணதுக்காக அவங்க ஒரு காம்படிஷன் வச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் ஸ்கொயர் இருக்கு இருக்கு எக்ஸ் ஒன்றொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் ஸ்கொயருங்கிறது ரெட் கலரு ட்ரையாங்கிளுங்கிறது க்ரீன் கலரு ரெக்டாங்கிளுங்கிறத ப்ளூ கலரில் அப்படி கொடுத்துருக்கு இப்போ ஒன்று ஒன்று நம்ம என்ன செய்யலாம் கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து கவுண்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரையாங்கிள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு ஒன் டூ இப்போ கொடுத்துருக்கிற பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரையாங்கிளுங்கிறது க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கு க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது ட்ரையாங்கிள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் இருக்கு தேர்ட்டீன் எஸ் கரெக்டாக அடுத்தது ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளுங்கிறது ப்ளூ டார்க் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கு அது நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இருக்குது லெவன் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள் சர்க்கிளுங்கிறது பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்கு சர்க்கிள் டோட்டலாக இவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது தேர்ட்டி அடுத்தது ஸ்கொயர் ஸ்கொயருங்கிறது ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கு டோட்டலாகவும் ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்குது ஸ்கொயர் இப்படி தான் ஒன்று ஒன்று நம்ம என்ன செய்யணும் கவுண்ட் பண்ணி எழுதவன் அதுதான் ஈஸி மெதேட் ஆஃப் ஈஸி மெதேடில் அந்த டேட்டாஸை பிக்சர் ரூபத்தில் கலெக்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி டூ பார்த்தோன்னா இன் ஏ ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆர்டிக்கல் மார்ட் டோட்டல் ஸ்டாக் வாஸ் கல்குலேட்டட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் வித் டீட்டெயில்ஸ் கிவன் பிலோ ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் நிறைய அந்த ஹோல்டு நம்மளோட ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆர்டிக்கல்ஸ் நிறைய டேபிள் பெட்டு சோஃபா அலமாரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியூரோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய படுத்து வரிசை கொடுத்துருக்கு ஆர்டிக்கல்ஸ் மார்க்கில் தென் ஸ்டாக்கில் அது மந்த் கடை லாஸ்ட் மந்தோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா அதோட டீட்டெயில் எத்தனை ஒவ்வொன்றும் எத்தனை இருக்காது ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ணி அதோடு கொடுக்கணுமா ஸோ அதோட இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கு நம்ம அதை ஆன்சர் ஃபில் பண்ணணும் அந்த பிக்சர் பார்த்து ஹவு மெனி சேர்ஸ் ஆர் தேர் இந்த ஸ்டாக் லிஸ்ட்டு இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிறதுல எத்தனை சேர் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் அதே மாதிரி நேம் த ஆர்டிகல்ஸ் விச் இஸ் லெஸ் இப்போ சேருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ கொடுத்துருக்க பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஹவு மெனி சேர்ஸ் ஆர் தேர் இந்த ஸ்டாக் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற இதில் நம்ம சேர் பார்த்திங்கன்னா உடன் சேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இருக்குது தென் ஸ்டீல் சேர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஃபோர் பிங்க் கலரில் ஃபோர் அது ஒரு சேரு தென் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்கிறத நைன் நேம் த ஆர்டிகல்ஸ் விச் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் த நம்பர் ஆஃப் கோட் நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸுங்கிறது ஃபோர் இருக்குது தென் அதே விட கம்மியாக இருக்கிற நம்பரில் இருக்கிற ஆர்டிகல் பார்த்திங்கன்னா என்னது பியூரோ பியூரோ தான் நம் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அது நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸுங்கிறது கம்மியாக இருக்குது ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது எஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்டட் இந்த இருக்கு ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்டட் ஸ்டோல் மூணு கா கால் மட்டும் இருக்குது ட்ரை ஃப்ரூட் அது த்ரீ அதாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸு ஃபோர் இருக்குது தென் அதை விட கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்டட் ஸ்டூலு தென் ஒன்று பீரோ அது ரெண்டு பட் இஸ் அ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் இந்த ஸ்டாக்கு டோட்டலாக எத்தனை திங்ஸு பார்த்தோன்னா ஃபோர் சிக்ஸு டேபிள் இருக்குது சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ட்ரை ஃப்ரூட்டட் நைன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர்
ட்ரை ஃபுட்டட் ஸ்டூலை விட என்னதெல்லாம் த்ரீ நம்பர்ஸை விட நிறைய கூட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இல்லை கோட் இருக்குது சோஃபா இருக்குது தென் வுட்டன் சேர் இருக்குது தென் பார்த்திங்கன்னா டேபிள் அந்த ஒரு சிக்ஸ் டேபிள் இருக்குது தென் பார்த்து பிங்கு கலரில் ஸ்டீலில் சேர் இருக்குது எல்லாத்தையுமே த்ரீ ட்ரை ஃபுட்டட் ஸ்டூ ஸ்டூலை விட கிரேட்டராக தான் இருக்குது நிறைய தான் இருக்குது எஸ் இதுதான் இந்த பிக்சர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் ஏலி அண்டர்ஸ்டூட் வந்து தே செப்பரேட்டட் பை பிக்சர் இது வரைக்கும் பிக்சர் பிக்டோகிராஃப் பிக்டோகிராஃப் இஸ் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா யூஸிங் இமேஜஸ் பிக்டோகிராஃப்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டேட்டா வைல் யூசிங் சிம்பிள்ஸ் ஆர் இமேஜஸ் தட் ஆர் ரெலவன்ட் டு த டேட்டா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிம்பிள் வேஸ் டு ரெப்ரஸன்ட் டேட்டா அண்ட் ரீடிங் பிக்டோகிராஃப் பிக்டோகிராஃப்ங்கிறத பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த டேட்டாவே பிக்சர் கிராஃபி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா யூஸிங் இமே இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் தயார் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் பிக்டோகிராஃப் ஃபஸ்ட் இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கு பார்த்தேன்னா இன்ஃபர்மே தமிழ் பார்த்தேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அபவுட் தேர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் ஆர் கிவன் பிலோ மேக் எ பிக்டோகிராஃப் சப்ஜெக்ட் பார்த்தோன்னா தமிழ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷுக்கு ட்வெண்ட்டி மேக்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சயின்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தென் ஸ்கோ சோஷியல் சயின்ஸுக்கு ஃபிஃப்டீன் இதில் பிக்சர் படி எப்படி பிக்டோகிராம்னு எப்படி தெரியுது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு போட்டு என் எல்லா எல்லாத்துலேயும் ஃபைவ் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் நம்பர்ஸ் தானே வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்போ அதனால் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு போட்டு ஒரு ஸ்மைலி ஒரு ஸ்மைலிக்கு எத்தனை ஒரு ஸ்மைலின்னா எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஸ்மைலிங்கிறது ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் தானே அப்போ ஃபைவ் ஸ்மைலி போட்டால் போதும் இல்லை இங்கே பாரு ஃபைவ் ஸ்மைலி அப்போ ஒரு ஒன்றுக்கு ஃபைவ் ஒன்றுக்கு ஃபைவ் போட்டு ஃபைவ் 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 இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது இங்கிலீஷ் பாரு இங்கிலீஷ் இருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஸ்மைலி அப்போ டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரணும்னா எத்தனை ஸ்மைலி வரணும் எத்தனை இன்ட்டு ஃபோ ஃபைவ் கூட எத்தனை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு டுவெண்ட்டி வரும் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஸ்மைலி இந்த கொடுத்துருக்கு ஒரு ஒன் ஏன்னா இல்லைன்னா டவுட் இருந்தேன்னா ஆட் பண்ணி பாரு ஒரு ஸ்மைலிக்கு ஃபைவ் ரெண்டு ஸ்மைலிக்கு டென் த்ரீ ஸ்மைலிக்கு டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஸ்மைலிக்கு டுவெண்ட்டி வந்துச்சா எஸ் மேக்ஸ் பார்த்தேன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மைலி ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரணும்னா ஃபைவ் இன்ட்டு கூட எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் லெவன் லெவன் அப்போ லெவன் ஸ்மைலிஸ் இருக்கா நின்று பாரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் இல்லைன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் சின்ன ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் எத்தனை ஸ்மைலி சேர்த்தேனா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும் அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபைவ் கூட எத்தனை மல்டி அடுத்த பிக்சர் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் சோஷ சயின்ஸுக்கு ச தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறத தேர்ட்டி ஃபைவில் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னே ஃபைவால் டிவிஷன் பண்ணிக்கோ இல்லைன்னா ஃபைவ்னே எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு என்ன வரும் செவன் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ்ங்கிறது செவன் ஃபைவ் சேர்ந்தால் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இதில் ஒரு ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு ஸ்மைலி அப்போ அப்போ எத்தனை ஸ்மைலி வரும் செவன் ஸ்மைலி இந்த ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் ஸ்மைலி வருதா எஸ் ஒரு ஸ்மைலிங்கிறது ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கணும் அடுத்த பிக்சரில் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூ சோஷியல் சயின்ஸு பார்த்தேன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறத ஒரு ஸ்டூட் ஃபிஃப் அதில் அந்த ஃபிஃப்டீனுங்கிறத ஒரு ஃபைவ் ஸ்மைலிங்கிறது எத்தனை வரும் சாரி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது ஒரு ஸ்மைலி அப்படிங்கும்போது ஃபிஃப்டீனை ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கும்போது த்ரீ ஸ்மைலி புரியுதா உங்களுக்கு எஸ் ஸோ இப்போ 